，我是首先的，也与幕后的同在。那在这里呢，我们可以看到，在旧约的耶和华他讲到，我就是首先，我也是幕后，我是阿拉法，我是尔梅嘎，我是太初，我是幕后，我是那全有的神，我是那自有拥有的神，我就是起初，就是从我开始。我知道，开始我也知道结局。我是首先，我是幕后。那接下去我们看一下以赛亚书四十三节，四十三章。对不起，第十节到十二节，十到十二。耶和华说：“你们是我的见证，我所拣选的仆人既是这样，便可以知道且信服我，又明白我就是耶和华。”在我以前没有真神，在我以后也必没有，唯有我是耶和华，除我以外没有救主。我曾指示，我曾拯救，我曾说明，并且在你们中间没有别神。所以耶和华说：“你们是我的见证，我也是神。”那在这里呢，耶和华清楚地讲到：除我以外没有其他的神，除我以外。没有其他的救助，我是首先，我是幕后。那当我们进入到新约的时候，我们可以看到，那同样的词句去描绘耶稣。那难道我们有两个首先幕后？难道我们有两位救主吗？当然不是，因为那新约里面的耶稣就是那旧约的耶和华，旧约的耶和华。我们翻到新约《使徒行传》第四章第十二节。在新约使徒行传四章十节，我们可以看到，除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们能够得救。除他以外，别无拯救。如果你上下文去读的话，我们很清楚的可以看到，在使徒行传第四章这里所讲的就是耶稣，除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们能够靠着得救。这个名指的就是耶稣，耶稣就是那救主。那我们刚才在以赛亚书已经读到了，除他以外，在他之前，在他之后没有别的神，除他以外没有别的救主。可在新约，我们可以看到耶稣就是那救主。那很显然的，我们从中可以知道，耶稣他就是那旧约的耶和华。那我们继续的往下读，同样的以赛亚书四十三章十三节到十五节。自从有日子以来，我就是神，谁也不能救人脱离我手。我要行事，谁能阻止呢？耶和华，你们的救赎主，在这里讲到耶和华就是那救赎主。以色列的圣者如此说：因你们的缘故，我已经打发人到巴比伦去。并且我要使加勒底人如逃民，都做自己喜乐的船下来。我是耶和华你们的圣者，是创造以色列的，是你们的君王。那你们是否还记得，当耶稣被钉十字架的时候，在那里写着什么呢？在十字架上什么写着？他是以色列的王。那这里讲到耶和华说：“我就是那个君王，我就是以色列的王。”那耶稣呢？在信约，我们知道，耶稣他就是那王，所以可见，新约的耶稣就是那旧约的耶和华肉身的显现。以赛亚书第四十四章第六到第七节，耶和华以色列的君，以色列的救赎主。万军之耶和华如此说：“我是首先的，我是幕后的，除我以外，再没有真神。”第七节：“自从我设立古时的名，谁能向我宣告，并且指明，又为自己陈说呢？让他将未来的事和必成的事说明。”所以在这里呢，我们可以看到。除他以外，没有真神，他就是那旧约的耶和华
我们现在翻开启示录第一章第七节，新约的最后一卷书，启示录第一章第七节，在这里讲到，看呐、啊，他驾云降临，众目要看见他，连刺他的人也要看见他，地上的万族都要因他哀哭。这话是证实的，阿门。第八节。主神说：“我是阿拉法，我是阿梅嘎，是昔在、今在、以后永在的全能者。”这里所讲的就是耶稣，他是那昔在、今在、以后永在的全能者。所以从众经节里面，我们刚读的，我们很清楚、明确的看到耶稣的身份，他就是那创造天地万物的神。肉身的显现，启示录二十二章十三节，二十二章十三节，我是阿拉法，我是俄梅哥，我是首先的，我是幕后的，我是初，我是中。所以在这里呢，我们清楚可以看到，他就是。那旧约的耶和华，好，让我们很快的，因为时间的关系，我不会一一的去翻阅所有的经节，啊、呃，约翰福音第一章，约翰福音第一章，第一节，我们先从第一节读好不好？第一到第二，太初有道，道与神同在。道就是神，这道太初与神同在，太初有道，太初就在开始的时候，在原先的时候，在起初的时候，只有神的话语。那这道呢，与神同在，那这道就是神。那我们再往下看啊，第十四节，道成了肉身，住在我们中间，充充满满的。有恩典，有真理，我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。在这里告诉我们什么呢？道成了肉身，这个道就是神。然后这个道成了肉身，或者我们可以读神成了肉身。就刚才我们读到了神以肉身显现在丁伯代前书三章十六节，我刚才已经讲到，住在我们中间，就是神呢成了肉身住在我们中间，这不就是耶稣吗？充充满满的有恩典有真理，我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。所以在这里呢，告诉我们神的不同身份，他的关系，父独生子的荣光。那创造天地万物的神，独生子之子，神只有一个肉身，神以肉身显现来完成他的救赎计划。那创造天地万物的父，那创造天地万物的神，他。肉身的荣光，我们可以这样子的去读这段经节。当你往下读第十八节，这是非常重要，我要大家注意。约翰福音一章十八节，从来没有人看见神。听清楚啊，从来没有人看见神。为什么从来没有人看见神？我在第一节已经讲到了，对不对？约翰福音四章二十四节告诉我们什么呢？神是个灵，灵是看不见的。看不见的是永远的，神是看不见的，从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将它表明出来。那这句经节很很简单，从来没有人看。